వాచ్ చేయాలి మే ట్వెల్త్ భువన విజయం అనే ఒక సూపర్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది చాలా మంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఎంతో కమెడియన్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో డైరెక్టర్ చరణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుంది హలో అండి హాయ్ అండి సో ఇన్ని అంతరాయాలు ఏమిటి మనకు ఈరోజు పవర్ కట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లు ఏదైనా మంచి కోసమే అని సిగ్నల్ రావడం మంచి కోసమే అన్నమాట బట్ నిజంగా ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని కంగ్రాట్యులేషన్స్ అండ్ ఒక బజ్ క్రియేట్ అయింది మీరు అన్నట్టు ఇందాక మే 12th చాలా మూవీస్ రిలీజ్ కొన్నా బట్ చాలా మంది దీనికే ఓటేస్తారు ఓ థాంక్యూ అండి థాంక్యూ సో మచ్ అంటే అసలు ఎవర్ లేరు ఇందులో సునీల్ గారు అవును శ్రీనివాస్ గారు తర్వాత ధనరాజ్ గారు వైవా హర్ష గారు శ్రీనివాస్ గారు ఇంతమంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టాలి అన్న థాట్ ఇలాంటి క్యాస్టింగ్ ఒకటి ఉండాలి అన్న థాట్ మీకు వచ్చిందా లేకపోతే హౌ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపీ అండ్ ఆల్ అంటే కథ అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కొత్త వాళ్ళతో డిఫరెంటే ఒక ఎక్స్ప్లెన్ ఫిల్మ్ చేద్దాము అనుకున్నాను కొత్త పీపుల్ కొత్త పీపుల్ తోటి లైక్ లైక్ అవసరం అయితే ఆడిషన్స్ పెడదాము వన్ మంత్ టూ మంత్ టైం తీసుకున్న సరే వర్క్షాప్లు పెడదాము డిఫరెంట్ ఉంది కదా స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాం కొన్ని రోజుల తర్వాత అది డ్రామా ఈ డ్రామా కొత్త వాళ్ళతో వర్కౌట్ చేయలేమేమో అనుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు అంతలోకి ఉండేసి లైక్ అందరు కమీడియన్స్ ఉండడం ఆయన బాగా ఇష్టం అందరు కమీడియన్స్ ఉండడం వీళ్ళందరూ ఉండడం సో ఎలాగో పర్టికులర్గా ఒక ఒక హీరో సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అయితే కాదు అదే వీళ్ళు వన్ థింగ్ మొత్తం నింపేద్దాం ఫ్రేమ్ నింపేద్దాము ఎవరు ఐ మీన్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవరు ఫిట్ అవుతారో చూద్దాం ఫస్ట్ సో ద బెస్ట్ అని ట్రై చేద్దాం అందులో నుంచి అన్న నుంచి ట్రై స్టార్ట్ చేస్తే సునీల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసామండి చిన్న క్యారెక్టర్ దగ్గర కూడా ప్యాడింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను యూజువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మూవీ చిన్న మూవీనో లేకపోతే డెబ్యూ మూవీనో అలా తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఒకరో ఇద్దరు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టుకుంటే మనకు ప్రమోషన్స్ అవుతాయి జనాలు వస్తారు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది సో ఎంత ధైర్యంగా డెబ్యూ మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ గారి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు అంటారా లేకపోతే అది మీ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ లేదు కథ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మరోవరు వాళ్ళు ప్యాషనేట్ పీపుల్ యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇది సెట్ చేసామండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్న బోన విజయం అంటే ఈ రేంజ్ సినిమాకి సెట్లు వేయడం అనేది ఆశా మంచి విషయం కాదండి అది ఇట్స్ టూ ఎక్స్పీరియన్స్ సెట్స్ అంటే ఇది ఎరెక్ట్ చేశాను మొత్తం ఈ సెట్ అయితే ఇప్పుడు మనం పోస్ట్లో చూస్తున్నాం చూడండి ఈ బోన విజయం అనే ఒక ఒక అదే సెట్ అది బోన విజయం సెట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ సెట్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అందులో జరుగుతుంది అనమాట సో యూజువల్గా ఒక హౌస్ లో చేశారు అని అనిపించింది యాక్చువల్ హౌస్ అని కూడా కాదండి అంటే బయట అంత ఉంటుంది బట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అందులో ఉంటుంది అయ్యి దానికోసం సారథి స్టూడియోలో సపరేట్గా సెట్ కూడా వేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదండి ద బెస్ట్కి వెళ్ళిపోదాము అనేటోళ్ళు చాలా లొకేషన్ చూసాము ఈవెన్ అలాంటి స్ట్రక్చర్తో ఉన్నదే కావాలనేసి ఎక్కడ అవ్వలేదు అప్పుడు మేము టింటు కూడా అనుకుని ఉండే ఆ టింటు ప్రకారం కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ కూడా ఆ భూమి విజయంకి దగ్గర దగ్గర తీసుకురావాలి అన్నట్లు చేయించాము అదంతా నేనేనండి అంటే ఎలా రిలవెంట్ ఉంది అంటే టైట్ అనుకుని కథ రాయలేదు నేను కథ అంతా రాసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకుని ఉండే బట్ నాకే పెద్దగా అనిపించలేదు ఈ కథకి అది పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనేసి మీరు కథ సినిమా చూసినా కూడా అది అర్థమవుతుంది పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అండి అసలు యూజువల్గా అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేటెడ్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్స్ తర్వాత డైరెక్షన్ ఇలా ఒక లెవెల్స్ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్గా మీరు అట్లా పైన స్టెప్కి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు ఇదేం ప్లాండ్ కాదండి ప్లాన్ కూడా కాదు రైటర్గా ట్రై చేశాను కొన్ని రోజులు దాని తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ నేను వాళ్ళతో చెప్పడం ది ఇంప్రెస్ ఎలా అటాచ్ చేయాలి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవ్వడం ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ అయిపోవడం అలా జరిగిపోయింది మొత్తం కూడా సో అంటే స్టోరీ టెల్లర్ మీరే అవును ఆబ్వియస్లీ స్టోరీ ఆఫ్ ద స్టోరీ టెల్లర్స్ అనమాట సో ఫస్ట్లోనే ధనరాజ్ గారు రావడం అంటే చూసినప్పుడు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక యమదొంగ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే చనిపోవడం వెళ్ళడం ఇలా అనిపించింది సో సో అలా అలా ఉందా రియలిస్టిక్ గా మూవీ యాక్చువల్ గా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ అవర్ ట్రైలర్ లో చూసి లేదండి ట్రైలర్ లో ఉన్న ప్రతిదీ సినిమాలు ఉంటుంది అయ్యి అట్లా ఏం లేదు అంటే మీరు ట్రైలర్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక ఇద్దరు ఎంబోట్లు వచ్చారు ధనరాజ్ లాంటి ఒక ఆత్మని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుండాలి ఈ రోజు చిత్రగుప్తులు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళకి చిత్రగుప్తు మరొకరు ఆ ఏరియాలో మరొక చనిపోబోతున్నారు ఆ ప్లేస్లో ఎంతసేపు వెయిట్ చేసి అతను కూడా తీసుకురండి అని చెప్తాడు సో ఇక్కడ కథ ఫస్ట్ ప్లాట్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి కథ టేక్ అప్ అవుతుంది సో అన్ని ఇక్కడ భాషలు కూడా కొత్త కొత్త భాషలు ఇంట్రడ్యూస్
నువ్వే ఉండాలి అవి కరెక్ట్గా ఏదో చెప్తున్నట్టు కూడా ఉండాలి కన్వి కూడా అవ్వాలి అన్నట్టుగా ఒక భాషను తయారు చెప్తున్నా కదండి ప్రొడ్యూసర్స్ అవి ఏం ఆలోచించలేదు అసలు ప్రోడక్ట్ బెటర్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ బెటర్ అవుతుంది చాలా బాగా వస్తుంది సెట్ చూడడం కానీ లేకపోతే ఇంకోటి తెలిసిపోతుంది ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు అంటారు మనకు తెలిసిపోతుంది ఆర్టిస్ట్ కోఆపరేషన్ తెలిసిపోతుంది నిజంగా బాగా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఏంటంటే ఏదో చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు ఉంటారు సో అసలు మీరు ట్రైలర్ చూసినా టీజర్ చూసినా లిరికల్ వీడియో ఏది చూసినా కూడా మీకు ఆ క్వాలిటీ తెలిసిపోతుంది ఆర్టిస్ట్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద వర్క్ ఎస్పెషలీ మీకు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారండి ఫిల్మ్ సునీల్ గారి గురించి అంటే చాలా సీనియర్ యాక్టర్ ఆయన కమెడియన్గా హీరోగా అండ్ తర్వాత కొన్ని కొన్ని విలన్గా చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సీరియల్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్ట్ ఈ ఇక్కడ ఆయన రోల్ ఏంటి ఇందులో నేను ఈ కథను ఆయనకి పుష్ప రిలీజ్ అయిన ఫ్రైడే అయితే నేను సాట్ సండే వెళ్ళి చెప్పినట్టును నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇమీడియట్గా ఒప్పేసుకున్నారు బాగుంది నేను చేసేస్తున్నాను ఫిక్స్ అయిపోదాం అనేసి ఇందులో ఆయన ఒక హీరో రోల్ అండి కథ మతి మరుపు ఉంటుంది మతి మరుపు ఉంటుంది హీరో రోల్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది చాలా కోపరేట్ చేశారు చెప్తున్నా కదండి తనకే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్లోనే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫీలింగ్ స్టార్ ప్రీతం కుమార్ ఆయన పేరు సో అయ్యా ఫీలింగ్ స్టార్ ప్రీతం కుమార్ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ అంతా అని కామెడీ ఎమోషన్స్ బాధ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఏ జోనర్ కి పర్మిటన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది అల్టిమేట్ గా డ్రామా అండి అల్టిమేట్ గా డ్రామా అంటే మనకి చూడొచ్చు ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కామెడీ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది బట్ ఈ టెన్షన్ మించి డ్రామా సినిమా అయితే ఖచ్చితంగా నన్ను ఈ ఈ జోనర్ చెప్పండి మాత్రం డ్రామా మెసేజ్ అంటే నేను అదే చెప్తానండి మెసేజ్ పర్టికులర్ అండి కాదు కానీ తోటి మనిషికి మనం మనం సహాయం చేయాలి దేవుడు మనిషి ఈ రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేసాం వాస్తవానికి సినిమాలో ప్రతి దేవుడులోనూ మనిషి ఉంటాడు ప్రతి మనిషిలోనూ దేవుడు ఉంటాడు ప్రతి మనిషిలోనూ దేవుడు ఉంటాడు ప్రతి దేవుడులో మనిషి ఉంటాడు అనేది చెప్పడం జరిగిందండి ఎప్పుడు మనకు మంచి చేసే దేవుడు అంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఇప్పుడు రాముడు ఆయన మనిషి ఉంటే ఇంత మంది సహాయం చేయలేదు సో అలా కృష్ణుడు వస్తుడు మనిషి రూపంలో వస్తుడు ఇంకొక రూపం చెల్లిస్తాడు తను కూడా ఖచ్చితంగా ఎన్ని పురాణాలు చూడలేదండి సార్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అది నిజంగా అబద్ధం పక్కన పెడితే మనకున్న బేసిక్ ప్రకారం అయితే అది ఉంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్లో ఏదైనా చాలా ఈజీగా కాంట్రవర్సీ చేసేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఈ దేవుళ్ళ మీద కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఒక టెర్రరిజం మీద కావచ్చు కమ్యూనిటీస్ మీద కావచ్చు సో అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఆ దేవుడు కాన్సెప్ట్ టచ్ చేశారు కాబట్టి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే కాంట్రవర్సీస్ ఏం అవ్వకూడదు అనేది ఇట్స్ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మంది మనోభావాలు చాలా ఈజీగా దెబ్బతింది దెబ్బతింటే అన్నా కూడా దెబ్బతింటే సో అలా ఎలా తీసుకున్నారు అండ్ పర్టికులర్గా ఇల్లు ఎమ్మబొట్టలు కాబట్టి పెద్ద సమస్య సమస్య లేదండి ఎంబోట్ ఉన్నారు అంటే బేసిక్ ఎముడికి పెద్ద ఫ్యాన్స్ కూడా ఉండరేమో కదా సో ఆ పాయింట్ అవ్వాలి పెద్ద మనకి ఎక్కడ ఎవరు మన పోవాలి దెబ్బ తినకపోవచ్చు అసలు ఎమోషనల్ వైపు వెళ్ళిపోతుందండి మనం ఎప్పుడు అపహాస్యం చేస్తేనో లేకపోతే మోస్ట్లీ తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం అలాంటి కాన్సెప్ట్లు మనం తీసుకున్నప్పుడు కూడా అపహాస్యం చేయకుండా వాల్యుబుల్గా థాట్ ప్రోకింగ్ ఉండేటట్టు చెప్పగలిగితే ఇట్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ అయిపోతుందండి అర్థం చెప్తున్నా కదా డ్రామా అండి అల్టిమేట్ డ్రామా మీకు అన్ని ఉన్నాయి బట్ సినిమా అయితే డ్రామా పక్క డ్రామా చెప్తున్నా కదండి మీకు థాట్ లో డ్రామా ఉంది కదండి ప్రతి ఇప్పుడు ఎవరు ఎప్పుడు ఏ దేవుడు మనిషి రూపం ఎత్తినా డ్రామానేనండి ఏ మనిషి దేవుడు రూపం ఎత్తినా డ్రామానేనండి ఆ డ్రామా జరిగితేనే మనిషి ఏం దేవుడు అవ్వాలి దేవుడు ఏం మనిషి అవ్వాలి బర్త్ అండ్ డెత్ ఒకటే నిజం మధ్యలో అంతా డ్రామా నేను ఆ డ్రామా అనట్లేదండి ఆ డ్రామా అనట్లేదండి ఇందులో ఎమోషనల్ డ్రైవ్ ఎమోషనల్ ఆ డ్రామా అంటున్నాను నేను అండ్ ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్లు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు సెట్ లో ఎలా ఉంది సెట్ వాతావరణం కానీ కొన్ని అంటే చాలా వింటుంటాము ఈగో క్లాషెస్ రెడీ అవ్వడం టైమింగ్స్ అది ఇది చాలా ఉంటాయి సో అలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా లేకపోతే చాలా కూల్ గా వెళ్ళిపోయిందా నిజం చెప్పాలి నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ ప్రాబ్లం కూడా రాలేదండి సీరియస్లీ ఈవెన్ మేము కూడా అనుకుంటాం ఎలా జరిగింది ఇలా అనేసి అందరూ ఉండేటోళ్ళు సెట్ లో ఎవ్రీ డే అందరు కాంబినేషన్ మీరు ట్రైల్ కూడా చూడొచ్చు అందరూ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉండేవి కాంబినేషన్ సీన్స్ బట్ కొంచెం ప్లాన్ గా చేసేవాళ్ళం అదే ఎవరి తర్వాత
ఒకరొక హాఫ్ అవర్ అటు ఇటు లేట్ వచ్చిన వేరే వాళ్ళు తీయడము సో అంతేకాని ఏ ఆర్టిస్ట్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు వాళ్ళు మమ్మల్ని అసలు ఇబ్బంది పెట్టలేదు అసలు వీళ్ళందరూ డేట్స్ అసెంబుల్ అవ్వడం కూడా మాకు మ్యాజిక్ గానే జరిగింది ఇది కథ అంటే ఖచ్చితంగా నాకు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లోనో నవంబర్ లోనో ఈ కథ రాసి ఉంటే జనవరిలో జనవరిలో వాళ్ళతో చెప్పడం మార్చ్ లో అలా మొత్తం కంప్లీట్ వన్ ఇయర్లో ఓవరాల్ వన్ ఇయర్ జర్నీ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా కథ రాయాలంటే ఒక ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్ ఉండాలి మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుండాలి లేకపోతే మీకు టక్కున ఏదైనా ఒకటి చూస్తే మనకు గుర్తొచ్చి దాని స్టోరీ సో అలా మీకు ఏది ఇన్స్పైరింగ్ గా లేకపోతే అది ఏది గుర్తొచ్చింది ఈ స్టోరీ ఈ స్టోరీ కండి యాక్చువల్లీ అంటే మనం ఏ ఇద్దరు సపోజ్ అండి ఏ ఇద్దరినైనా మీ ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళేసి మీ ఇద్దరులో ఎవరు బెస్టో తెలుసుకోని చెప్పామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇద్దరు యాంకర్స్ అనుకుందాం యాంకర్స్ కాబట్టి ఒక ఇద్దరు యాంకర్స్ నా రూమ్లోకి వెళ్ళి బెస్ట్ యాంకర్ ఎవరు తెలుసుకోండి అని చెప్తే ఏం జరుగుతుంది అని జనరల్గా తెలుదు ఇంపాసిబుల్ అండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నామేమో ఇంకోటి ఉంటుంది ఇది ఏదో సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఏదో జరుగుతుంది జరుగుతుంది నాకేమనిపించింది అంటే ఒక ఎయిట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఉన్న పీపుల్ విత్ ఇన్ టైం బౌన్ టైం బౌన్లో ఒకరు బెస్ట్గా తేలాల్సి వస్తే అసలు తేలుతుందా వాళ్ళందరూ స్టోరీ టెల్లర్స్ స్టోరీ దాని తర్వాత ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాం ఇన్షియల్ థాట్ అయితే ఇన్షియల్ థాట్ అయితే అది అంటే అనిపించింది అనమాట చాలా వస్తున్నాం నిజంగానే చూస్తూ ఉంటాం కదా నిజంగా ఇంతమందిని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు బెస్ట్ ఎవరు తెలుసుకుంటే ఎలా అనేది ఇన్షియల్ థాట్ అండి అక్కడి నుంచి ఇలా 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 చేసుకుంటూ వచ్చాం సో స్టోరీ టెల్లర్స్ బెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరు బెస్ట్ అనేది తెలిసింది ఓకే స్టోరీ టెల్లర్స్ బెస్ట్ అంటే మేము అప్పుడు ఇప్పుడు మా యాక్చువల్లీ మేము అప్పుడప్పుడు మాకు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి అనుకుంటాను అది తెలిసి క్రియే క్రియేటివ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మీ ఇది బాగుందా నీ ఐ మీన్ మీ కథ బాగుంది అంటుంటారు కదా మీ సీన్ బాగుందా ఏ కథలు ఎలాంటి స్టోరీస్ ఎలా డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఈ యాక్సెప్ట్ ఆర్ట్ సైడ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేం కదండి ఆర్ట్ సైడ్ ఎవరికి వాళ్ళు గొప్ప ఉంటుంది అని దట్ సో ఆర్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను దాని తర్వాత అది సినిమా రిలేటెడ్ అయితే ఇంకా ఫస్ట్ ఆర్ట్ సైడ్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయిపోయాను అక్కడే ఇంకొక ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుందండి ఆర్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఎక్కడ అన్నిటికంటే ఆర్ట్ సైడ్ ఇంకొక ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది సో ఆస్పైరింగ్ డైరెక్టర్స్కి అంటే ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళేంత వరకు మనం చేసేద్దాము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళాక చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు లేకపోతే ఇది మన వల్ల అవ్వదు అనుకుంటారు భయపడతారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు ఏమైనా అలా ఫేస్ చేశారా ఫేస్ చేస్తుంటే ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు ఎక్కడ ఇబ్బందులు అయితే అంటే స్క్రిప్ట్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేసామండి వర్క్ షాప్ బాగా జరిగింది స్క్రిప్ట్ మీద కానీ షార్ట్ డివిజన్ కానీ అన్నీ క్లియర్గా జరగడం వల్ల ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా అండి ఓల్ ది ప్రైజ్ మీ అలా అంటే చాలా చాలా క్లియర్గా చేస్తున్నావు లైక్ ఎక్కడ అసలు ఇబ్బంది కూడా రాకుండట్లేదు ఇంకోటి నాకు క్లియర్గా ఉండే ఏం కావాలి నాకు ఏం కావాలి ఈ సీన్లో ఏం కావాలనే చాలా క్లియర్గా ఉంటుండే సో కాబట్టి అసలు పేపర్ అసలు ఎక్కడ విన్నమ్మరు అసలు ఎక్కడ అసలు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం కూడా రాలేదు అసలు అయ్యో చాలా సో వీళ్ళందరిలో అంటే అందరూ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి ఇలా పేపర్ ఇవ్వగానే అలా చూసి అలా చెప్పేసి టేక్స్ ఎవరు ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనే విషయం చెప్పగలరా లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే లేదు లేదు టేక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎవరు స్పాంటేనియస్ గా చెప్పారు అంటే టక్కున అలా పేపర్ తీసి అలా అవైలబుల్గా సింగిల్ టేక్ లో అది చెప్పొచ్చు కదా సింగిల్ టేక్ అందరూ అందరూ అద్భుతంగా చేస్తారండి అయితే మేము వెన్ని కిషోర్ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా ఇష్టం ఈ సినిమా వెన్ని కిషోర్ గారి క్యారెక్టర్ ఆయన ఏంటంటే మూగా చెవుడు పిచ్చి మూడు ఉంటాయి ఆయనకి అయ్యా డైలాగ్స్ కూడా ఉండవు నేను ఆయన ఆయన అంత బిజీ స్కెడ్ ఆయన తెలుసు కదా ఆయన ఎంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ అసలు అందరూ వీళ్ళందరూ బిజీనే బట్ ఆయన కూడా సెకండ్ బ్రహ్మానందం గారు కదా అందరూ ఉంటారు మేము కాల్ చేసినప్పుడు ఆయన చాలా చాలా మరి ఎస్పెషల్ ఆ టైంలో అయితే ఇంకా చాలా బిజీ ఉన్నట్టు సర్కవర్ అరువర్ పాట ప్లస్ మాచిల్ నియోజకవర్గం ఇవన్నీ ఈ ఈ టైం మేము ఫోన్ చేయగానే నేను ఇట్లా కథ ఏంటంటే సార్ మీరు డబ్బింగ్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ అని చెప్పి వెరీ స్టార్టింగ్ మీరు డబ్బింగ్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ అని చెప్పి చెప్పడం మొదలు పెట్టాను సో తను ఇంప్రెస్డ్ అనమాట సో సినిమాలో అది ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందండి అసలు అదర కొట్టేసాడు అసలు డబ్బింగ్ అవసరం లేదండి ఏమి ఇవ్వలేదండి అసలు అసలు మీరు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది అయ్యా ఈవెన్ ఆయన నోడు ఎంత ఎంజాయ్ చేశాడు అసలు
వారిని డిస్కస్ చేసుకునేటోళ్ళు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా నిజంగా సీన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు ఆయన ఆయన బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు సునీల్ గారి ఇన్పుట్స్ మనం ఏదైనా పొరపాటు నేను చిన్న చిన్న మిస్టేక్ జరుగుతున్నా కూడా ఈజీగా చెప్తారు అయ్యో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా సో ఇంతమందిలో ఎవరిది మేజర్ పోర్షన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ స్పేస్ ఎవరిది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అందరూ ప్రతి సీన్లో ఉంటారండి దాదాపుగా దాదాపుగా ఇంపాక్ట్ ఉన్నది ఎవరిది అంటే ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఏమైనా ఉంది ఇంపాక్ట్ అంటే నాకు నాకు తెలిసి ట్రాక్లు కొన్ని ట్రాక్స్ బాగా హైలైట్ అయిపోతాయండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి హర్ష గారికి ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది వెన్లి కిషోర్ గారు ఈ కాంబినేషన్లో వస్తాడు ఆ ట్రాక్ అసలు హిలారియస్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వైవా హర్ష గారిని చాలా అంటే హిలేరియస్గానే డైలాగ్స్ అన్ని చూసాం కానీ కొంచెం సీరియస్గా ఎక్కడ చూడలేదు సీరియస్గా అంటే బాధపడింది ఏదైనా సీరియస్ ఇచ్చి కోపంగా ఇప్పుడు చూడలేదు ఆ డైలాగ్ ట్రైలర్లో చాలా కోపంగా చెప్పారు అసలు అది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అండి ఇందులో అందరూ కామెడీ చేస్తారు అందరూ సీరియస్ అవుతారు అందరూ ఎమోషన్ అవుతారు ఆర్క్ అలా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట బేస్ కాబట్టి మీకు అన్ని ఎందుకు జోనర్ ఎందుకు కరెక్ట్గా ఇది అవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ప్రతిది మారిపోతూ ఉంటుంది సో బేస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇది అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు లైక్ అదేనండి ఇలా ఉంటుంది అని ఇలా ఉండాలంటే అదే ఖచ్చితంగా అంటే స్టోరీ గురించి చెప్పాలంటే మాత్రం ఇదేనండి ప్రతి మనిషిలో ఉన్న దేవుడు కథ ప్రతి దేవుడిలో ఉన్న మనిషి కథ అదే అంతే ఎందుకంటే చాలా మూవీస్ రిలీజ్ ఉన్నాయి మీ మూవీకి ఎందుకు రావాలి అనే క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారిని అడిగితే మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే అందరు చెప్పేది టీచర్ చూడండి ట్రైలర్ చూడండి పోస్టర్ చూడండి నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఐ మీన్ తెలిసిపోతుంది అది ఖచ్చితంగా ఫర్దర్గా థియేటర్లో కూడా అదే దాదాపు ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది కదా ఏదైనా ఇప్పుడు ఎందుకంటే సినిమాలు కొంతమందిని మనం వెన్నెల కిషోర్ గారిని సినిమాలు చాలామంది తీసుకుంటారు బ్రహ్మానందం గారు వాళ్ళకి ఒక ట్రాక్ ఉంటే వాళ్ళ వల్ల హిట్ అయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మూవీస్ సో ఇంతమందిని మీరు తీసుకొచ్చారంటే డెఫినెట్గా అందరికి ఒక క్యూరియాసిటీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చూడడానికి ఒకటే సింపుల్ అది ఇక్కడ ఇంతమంది ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ సినిమాలు చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా ఓ ఫేమస్ కాదు గుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ ట్రైలర్ వాల్యూస్ చెప్తుంది అటువైపు పక్కన పెడితే ఐ మీన్ ఇది ఐ మీన్ టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాదు కదా బట్ అయినా ఇంతమంది యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ స్క్రిప్ట్ అండి సమస్య లేదు ఓకే అదేంటి ఒక బ్రహ్మోత్సవంలో చాలా మంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చాలా మంది ఉన్నట్టు అలా ఈ మూవీలో ఉన్నారు అవును అవును యాక్చువల్గా చాలా మంది ట్రైలర్స్ అమ్మో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి రెమ్యూన్ రేష్ ఇవ్వడానికి అనుకున్నారు సో ఎలా ఉన్నింది వాళ్ళతో మీ జర్నీ ప్రొడ్యూసర్స్ తో క్లాష్ ఎప్పుడు అవుతూ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ కి డైరెక్టర్స్ కి అలా ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఈ సినిమాకి అసలు ఛాన్స్ ఏ లేదండి చెప్తాను ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇంచు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు ఎవ్రీ ఇంచు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది తీసుకున్నాము సో తను ఎంత అవుతుంది మన బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ బడ్జెట్ గురించి ఎప్పుడు పెద్ద డిస్కస్ చేయలేదు అండి అంతే అంతే సార్ ఈ ఆర్టిస్ట్ ఈ ఆర్టిస్ట్ కావాలి వీళ్ళతో వెళ్దాము వీళ్ళైతే బాగుంటుంది అంటే ఇమీడియట్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు యా సో ఓవరాల్గా ట్రైలర్ అయితే నిజంగానే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అవును అలానే రన్ అవ్వాలి అండ్ మే ట్వెల్త్ అందరూ చూడండి తప్పకుండా భువన విజయం యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ హై దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ Uh, hi guys please subscribe mirror tv hi this is pradeep mach raju please subscribe to mirror tv and uh, please do subscribe to mirror tv hi this is nurun sharif and vishal mirror tv we are subscribe to mirror tv hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mirror tv thank you hello andar ki namaste nenu mee savari nandu for a lot of interesting updates please subscribe to mirror tv Hi this is Nagashaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi Ninmi Jabardast Ram Prasad please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. Hi guys Nanumi Rukshad Hillen please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.